itu itu permainan-permainan mereka untuk membuat ya situasi uh, punya tujuan tertentu mungkin ya kita nggak tahu. Tapi kalau dia bilang ada sesuatu hal ya kita akan tindak lanjuti. Kalau misalnya kami keberatan, kami bisa bilang. Tapi kalau sekarang dengan kata-kata dugaan itu kan menurut saya itu uh, pernyataan-pernyataan apa bisa dikatakan. Nggak, nggak bernyali ya topik ini sebetulnya bukan topik yang apa ya istilahnya itu ilusi bukan memang ini dasarkan pada kejadian fenomena yang konkret ada saat ini yang dirasakan buktinya banyak banget gitu ya kampus-kampus ini sedang mempertontonkan atau menyampaikan keprihatinannya tolong didengar sangat serius tidak ada partisansip tidak ada dukung mendukung kita akan ditemukan dimanapun kita mendukung siapa ada. tentang kebebasan hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat di kampus misalnya harus ada kebebasan akademis dan kebebasan member akademis tidak boleh misalnya para guru besar menyatakan pandangan akademis ilmiahnya lalu diteror dioperasi dengan operasi-operasi lain untuk menakut-nakuti para guru besar untuk menyatakan pendapatnya tidak boleh Baru-baru ini, beredar jejak digital bahwa ketiga pakar hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari dan Bivitri Susanti yang terlibat dalam film Dirty Vote adalah timnya Mahfud MD. Temuan ini menguatkan dugaan publik bahwa Mahfud MD ada di balik skenario film tersebut. Namun kecurigaan tersebut dibantah oleh Mahfud MD yang mengaku tidak pernah bertemu dengan para tokoh ini sejak pemilu, tentu publik tak segampang itu langsung percaya dengan Mahfud, karena tanpa bertemu pun semua orang bisa melakukan gerakan jika ada perencanaan. Untuk itu, pendukung istana meminta Mahfud MD dan para tokoh ini harus diusut sesudah pemilu, karena diduga sudah membuat kegaduhan. Bila perlu peneliti Brin Siti Zuhro juga harus diusut, karena seringkali membuat pernyataan, provokasi, yang menyudutkan satu pihak tanpa bersikap netral dalam memberikan penilaian. Demokrasi yang berkualitas tidak semestinya menumbuhkan oligarki, apalagi dinasti politik. Jadi itu distorsi, aneh. Gitu. Dengan menguatnya oligarki dan dinasti politik berarti demokrasi Indonesia tidak mengedepankan prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tadi itu juga dikuatkan oleh temuan yang disampaikan oleh Mas Ferry Amsari, ya, bahwa dia sudah di penghujung selesai melakukan studinya dan ditemukan beberapa tentu gitu ya pelanggaran-pelanggaran baik etika maupun hukum di situ. Tadi kan sudah disebutkan seperti itu. Kita sebagai peneliti, saya peneliti ya. Uh, ikutlah dalam beberapa perdebatan yang uh, membahas juga masalah etika, pelanggaran etika, lalu bagaimana uh, posisi atau positioning seorang pejabat publik uh, yang ada memimpin birokrasi dan sebagainya, gitu kan? Memang di uh, pemerintahan Indonesia itu belum memiliki ini ada Prof Nurdiah Nurdin ya, hmm. belum memiliki uh, undang-undang tentang etika pemerintahan gitu ya. Yang ini yang harusnya memang kita punya kalau tidak salah itu tab MPR ya tentang KKN itu kan penyelenggara negara itu. Tapi kan itu juga harus diturunkan dalam bentuk undang-undang untuk pemerintahan kita. Kita ini sedang terobsesi untuk menjadikan birokrasi kita berkelas dunia, tapi tidak diikuti oleh Uh, ikhtiar konkret untuk menjadikan itu secara utuh kan gitu lah nestapanya birokrasi itu setiap pilkada dan pemilu itu ditarik-tarik ke kepentingan politik praktis jangka pendek kan itu nah, ini apalagi um, berbicara tentang bagaimana pucuk pimpinan birokrasi gitu ya entah di kementerian maupun lembaga itu satu contoh gitu Apakah etis, apakah dibolehkan gitu uh, untuk ikut serta dukung mendukung turun sebagai tim sukses pemenangan gitu kan? Nah, padahal dalam teorinya ketika siapapun itu memimpin uh, di kementerian maupun lembaga pimpinan pucuk tertinggi di birokrasi maka politiknya n gitu ya dia 
administrasi bikin gitu ya dia sudah memimpin di above all kan gitu tidak berpolitik praktis lagi kan gitu seharusnya supaya apa birokrasinya tidak oleng gitu nah, ini ada Prof Sofyan Effendi yang penggagas undang-undang ASN gitu sampai terjadi waktu itu inisiasi dari uh, tentunya DPR yang di backup oleh para guru besar guru besar yang sangat konsen uh, menjadikan Indonesia birokrasi Indonesia ini kelas dunia poro-poro kelas dunia berat sekali ini Indonesia habis kalau pemilu seperti ini gitu kan kita menyaksikan Pak menteri-menteri gitu kan pada datang dalam tim sukses tim sukses seperti itu ini bagaimana gerbong birokrasinya ini satu contoh saya ASN di uh, badan riset saya badan riset dan inovasi nasional Brin Dilarang keras eh, ASN-nya itu berpolitik praktis, tidak boleh. Jadi kalau mau berpolitik praktis ya keluar dari PNS-nya kan gitu. Nah, sementara pimpinan tertingginya gitu kan, bukan di BRIN, di tempat lain, di kementerian lain, itu luar biasa. Memang jabatannya jabatan politik, tidak ada masalah gitu ya. Jabatannya jabatan politik diambil dari politisi dari partai mana dan sebagainya ada yang independen bukan politisi tapi intelektual dan sebagainya gitu memimpin birokrasi lah ketika memimpin birokrasi ini ya harusnya jelas ya, menurut saya karena kita punya sejarah panjang tentang birokrasi Indonesia yang memang cenderung tidak diletakkan proper sebagai katakan gitu ya. Rodanya pembangunan gitu. Jadi selalu kalau birokrasi itu kan abdi negara, abdi masyarakat. Jadi melayani itu, bukan melayani partai politik, melayani ansih taklit buta pada pemerintah, pada penguasa tidak seperti itu. Dia per- profesional melakukan tugasnya ini. Karena sebetulnya eh, apa keberpihakannya itu ya pada NKRI kan gitu dibayar oleh negara bukan oleh orang per orang kan kita kalau saya pegawai begini ya dibayar oleh negara gitu maka eh, loyalitas saya kepada NKRI seharusnya seperti itu jadi topik ini sebetulnya bukan topik yang apa ya istilahnya itu ilusi bukan memang ini didasarkan pada Kejadian fenomena yang konkret ada saat ini, yang dirasakan, buktinya banyak banget gitu, banyak banget. Ini forumnya guru besar dan dokter gitu, insan cita. Jadi apa yang disampaikan itu bukan cerita kosong, serius, serius sekali. Ada data-datanya dan sebagainya. Tentu kalau saya sebagai peneliti tidak bisa menyimpulkan apapun dengan semena-mena, tidak bisa. Selalu dikuatkan oleh Hasil penelitian, ketika saya mengatakan peran elit dan aktor di daerah, constraining, saya berani mengatakan itu karena saya sudah melihat delapan daerah ketika pilkada. Gitu. Menunjukkan itu. Saya melihat bagaimana peran dari nilai-nilai budaya lokal terhadap demokrasi. Peran dari elit aktornya seperti apa, lalu kelembagaan lokalnya seperti apa. Itu tidak bisa itu kayak menyimpulkan begitu saja. meneliti tiga tahun berturut-turut untuk itu gitu. sampai pada kesimpulan model demokrasi lokal itu satu contoh jadi apa yang kita bahas di sini betul-betul adalah ekspresi kita sebagai intelektual penanggung jawab moral sebetulnya apalagi saya sebagai ilmuwan politik ya pemerintahan yang betul-betul concern dengan eh, apa yang terjadi saat ini Nah, ini antara lain, jadi eh, tentunya apa yang akan kita lakukan. Tadi ya mahasiswa tanyanya bagus sekali. Ketika semua usulan, bahkan himbauan, concern, keprihatinan para kampus-kampus hampir se-Indonesia seperti itu mengatakan, tidak istilahnya itu tidak tembus, ya tidak membuat katakan penguasa berubah, apa yang harus kita lakukan. Tentu kita tidak ingin melakukan sesuatu yang mengulang lagi gerakan-gerakan seperti reformasi 98 karena serius sekali dampaknya gitu ya. Kita akan mengalami mundur. Tapi tolong didengarlah. Ini sistemnya demokrasi. Kalau 98 memang otoritarian. Di bawah pem- kepemimpinan Pak Harto waktu itu otoritarian, bukan demokrasi. Kita sudah jengah dengan sistem otoritarian. Kita ingin 
melakukan sistem yang rakyat itu dihar- dihargai, dihormati, memiliki kedaulatan, maka kita percaya bahwa demokrasi ala Indonesia yang kita bangun ini akan membangun peradaban kan itu. Nah, saat ini kita demokrasi. Maka kalau disimpangkan apalagi demokrasinya partisipatoris, inilah hak rakyat untuk mengatakan. Untuk mengatakan bahwa you are not on the right track, Pak, gitu. Kita harus katakan, karena ini demokrasi partisipatoris. Rakyat yang memilih, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pilpres dipilih langsung oleh rakyat, bukan MPR RI yang dulunya mempunyai uh, apa duduk sebagai apa istilahnya itu uh, lembaga tertinggi negara. Tapi mulai 2004 dipilih langsung oleh rakyat. Uh, semestinya itu meletakkannya. Jadi rakyat itu sekarang sampai apa publik akademis gitu ya kampus-kampus ini sedang mempertontonkan atau menyampaikan keprihatinannya tolong didengar sangat serius tidak ada partisansip tidak ada dukung mendukung kita silakan ditemukan dimanapun kita mendukung siapa tidak ada gerakan itu itu yang antara lain Profesor Harkrisuti Harkrisunowo agak marah ketika disebutkan sebagai partisan seperti itu jadi kita tidak partisan Maka ini yang harus dikedepankan kalau tidak tembus juga, tidak mau mendengar juga. Ini bahayanya ketika nanti coblosan tanggal 14. Apa yang terjadi kalau mereka tidak mau penguasa ini tidak mau mendengar. Dengan, dia mau jalan dengan caranya sendiri. Ini yang bahaya. Karena akan berkaitan dengan tentu kekuatan politik itu punya masanya gitu ya. Nah, ini yang mesti tidak percaya dari paslon-paslon yang merasa dirugikan. Kita kan tidak mau Indonesia keas. Tapi warning itu yang harus kita lakukan secara intensif saat ini. Secara intensif. Dari kampus, dari mahasiswa. Indonesia Merdeka bukan karena partai politik. Indonesia Merdeka karena tentu konsen dari para intelektual waktu itu. Jadi peran intelektual luar biasa. Cerdik cendekia waktu itu. Maka ini yang harus kita ulangi kembali untuk mengingatkan gitu bahwa kita sedang tidak well on the right track. Maka kita harus luruskan. Tolong penguasa dengar ini, gitu ya. Kita sedang menjalankan sistem demokrasi di mana pemilu harus setara, kompetisi kontestasi harus setara supaya sehat, kan gitu. Ketika tidak sehat, maka tolong akan ada dampaknya yang sangat serius ketika. Paslon lain merasa dirugikan. Nah ini yang akan panjang sekali nanti ceritanya. Tapi yang jelas kita simpulkan jangan sampai ada chaos hanya karena kita lengah. Kali ini kita harus turun gunung mengawal, gitu ya. Semua tahapan pemilu kita dengan baik. Itu yang bisa kita lakukan tentunya secara maksimal. Terima kasih.